మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మార్కెట్కి వెళ్తున్నా అనమాట చాలా రోజుల తర్వాత సో కూరగాయలు వెజిటేబుల్స్ అసలు ఏం లేవు అనేసి ఇంకా మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను చాలా అంటే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది అనమాట సో ఈరోజు వచ్చేసి కొంచెం మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టాలనేసి అనుకుంటున్నాను మార్కెట్లో కనుక మామిడికాయలు దొరికితే ఖచ్చితంగా ఆ రెసిపీ అనేది షేర్ చేసుకుంటాను ఇది వచ్చేసి నా బైక్ సో మనము అంటే మాకు ఇక్కడ కొంచెం దూరంలో ఉంటాయి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా బైక్ తీసుకెళ్లాల్సిందే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మటుకు ఖచ్చితంగా మాస్క్ మాస్క్ వేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఖచ్చితంగా వేసుకోండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు మామిడికాయలు మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఒక ఐదు కాయలతో ఈరోజు మీకు మామిడికాయ పచ్చడి చాలా ఈజీ మెథడ్లో చూపిస్తున్నాను చాలా అంటే చాలా ఈజీగా మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ ముందున్న ముచ్చికలు తీసేసిన తర్వాత ఇట్లా ఫోర్ పీసెస్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెమే కాబట్టి నేను ఒక పెద్ద చాకుతో నేనే కట్ చేశాను కాకపోతే టెంక్ అనేది ముదిరింది మామిడికాయలు అయితే చాలా బాగున్నాయి చిన్నగా ఉన్నా కానీ ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి అనమాట మంచిగా కడిగిన తర్వాత వాటిని మంచి క్లాత్తో తూడ్చి అప్పుడు అనేది కట్ చేయాలన్నమాట ముక్కలను సో ఎంతైనా ఏమంటారు మామిడికాయలు కొట్టే పీట అంత మంచిగా రాకున్నా కానీ ఓకే చాలా బాగా వచ్చాయి సో అన్ని ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఐదు కాయలు కాబట్టి నేను ఒక పావు కేజీ కారం వేశాను ఇది మామూలుగా మనం ఇంట్లో వాడుకునే కారమే అనమాట సో దానికంటే కొంచెం తక్కువ ఉప్పు వేశాను అనమాట ఫస్టే మనము ముక్కలకు ఇలా ఉప్పు కారము అండ్ ఆవ పొడి కలిపి పెట్టుకుంటే ఏంటి అంటే ముక్క అనేది మెత్తగా కాకుండా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి కొంచెం పెడుతున్నాను సంవత్సరం మొత్తం నిల్వ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ముక్కలు కట్ చేయించి తీసుకురాగానే ముక్కకు మా కారపొడి ఉప్పు ఆవ పొడి అనేది ఇట్లా కలిపి ఫస్ట్ పెట్టేసేసుకున్న తర్వాత తర్వాత ప్రాసెస్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇది అనేది మంచి కలిపేసేసుకొని మూత పెట్టేసేసుకోవడం అనమాట ముక్క అనేది మెత్తగా కాకుండా ఉండడం కోసం అనేసి అందుకే ఇలా కలిపి పెట్టుకోవాలి సో ఇట్లా కలిపి పెట్టేసిన తర్వాత మనం ఇంకా అల్లం వెల్లిపాయ నేను ఇది తెలంగాణ స్టైల్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చడి అనమాట అల్లం పచ్చడి అంటారు సో అది దీనికి ఒక వన్ సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అల్లం వెల్లుల్లి అయితే సరిపోతుంది సో నేను అది అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద అనేది రెడీ చేసి పెట్టేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము పోసు చేయాలన్నమాట చాలా అంటే చాలా ఈజీ నా కూడా రానప్పుడు మామిడికాయ పచ్చడి అంటే చాలా కష్టం అనుకునేదాన్ని సో దీనికి వచ్చేసి మనము పల్లి నూనె తీసుకుంటే బెటరు తెలంగాణ సైడ్ అయితే ఖచ్చ పల్లి నూనెనే వాడుతారు మామూలుగా ఆంధ్ర సైడ్ అయితే పచ్చి నూనె వేస్తారు కాబట్టి దాన్ని పప్పు నూనె అంటారు వాళ్ళ పచ్చడికి అది బాగుంటుంది సో ఈ పచ్చడికి మటుకు ఇది బాగుంటుంది అనమాట ఈ పచ్చడిలో నేను పావు కేజీ వేశాను కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ అయినట్టు అనిపించింది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇది వచ్చేసి మూడు రోజులు మగ్గాలి కాబట్టి మగ్గిన తర్వాత నేను దాని టేస్ట్ అనేది చూపిస్తాను నూనె వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట జీలకర్ర అండ్ ఆవాలు వేసుకోవాలి సో జీలకర్ర ఆవాలు తర్వాత వచ్చేసి కొంచెము పసుపు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేస్తున్నాను బాగుంటుంది తర్వాత వచ్చేసి ఎల్లిపాయలు కూడా ఓల్చిన ఒక మామూలుగా అయితే ఒక గడ్డ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి లేవని వేయట్లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి పసుపు వేస్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అట్లా ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మధ్యలో తీసుకోవచ్చు సో ఇది అల్లం పచ్చడి కాబట్టి గ్రేవీ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది అనమాట దీంట్లో ముక్కలు తక్కువ ఉంటుంది గ్రేవీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం పెట్టుకునే వాళ్ళ కోసం అనేసి ఆల్రెడీ 
వన్ ఇయర్ అయిపోయింది లాస్ట్ సమ్మర్లో కూడా నాది మ్యాంగో పచ్చడ ఉంది అది ఇంకా క్లియర్గా ఉందన్నమాట సో ఇది వచ్చేసి కొంచెం చిన్నగా షార్ట్ కట్ మెథడ్లో చూపిస్తున్నాను నేను ఇలా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిపాయ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఉంచేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే అయిపోతుందన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నూనె అనేది చల్లగా కావాలి నూనె చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఈ ముక్కలు అనేది దీంట్లో వేసేసుకోవాలి సో మన నూనె వచ్చేసి చల్లగా అయిపోయింది అనమాట ఇలా అవుతుంది ఆయిల్ అనేది కనిపిస్తుంది సో దీంట్లో వచ్చేసి మనం ఉప్పు కారము ఆవ పొడి వేసుకున్నది కలిపి పెట్టేసేసుకోవాలి సో ఇంతే అండి అల్లం పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఎంత టేస్ట్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి చూసి నాకు ఎలా వచ్చింది అనేది కూడా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా పోస్ట్ చేయండి సో దీన్ని మంచి కలిపేసేసుకొని ఒక ఏదైనా ఒక కంటైనర్లో మూత టైట్గా ఉండే దాంట్లో పెట్టేసేసుకోవాలన్నమాట మామూలుగా ఎక్కువ అయితే పెద్ద దాంట్లోనే కలిపేసి దానికే మూత కానీ ఓ టబ్బులో కానీ కలిపి ఏదైనా క్లాత్ కప్పేస్తారు సో మూడు రోజుల తర్వాత దీన్ని తీసిన తర్వాత అప్పుడు అనేది కరెక్ట్ టేస్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట మామిడికాయ పచ్చడి టేస్ట్ సో నేను ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ఈ మూత పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మొన్న చెప్పాను కదా అద్దాలు అనేది ఎలా తీస్తారు రీయూజ్ ఎలా చేస్తారు అనేది సో అదే చూపిస్తున్నాను ఒక చిన్న క్లిప్ యాడ్ చేశాను ఇది వచ్చేసి నేను బ్లౌజ్ కుట్టింది నెక్స్ట్ వీడియో కంటిన్యూషన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా తీసేసేయాలి జస్ట్ ఒక చిన్న సీజర్తో ఒక్క సైడ్ ఇలా అనేసేసి ఇలా అంటే అద్దాలు అనేది వచ్చేసేస్తాయి అనమాట అద్దాలు అనేది ఎప్పటికీ పాడవ్వవు సో నేను కలర్ కాంబినేషన్ కోసం అనేసి ఒక రెండు కుట్టుకున్నాను చాలాసార్లు చెప్తున్నాను కదా గమ్ పెట్టి అతక పెట్టుకోండి ఎవరైనా కొత్తగా కుట్టేవాళ్ళు అనేసి సో ఇలా గమ్ పెట్టి అతక పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ మిర్రర్స్ కుట్టింది ఎలా ఉంది ఈ బ్లౌజ్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి యూజ్ అయినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి నా ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి దాని పక్కన ఒక బెల్ గంట ఉంటుంది